चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके हाय फ्रेंड्स मैं शुभोजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब प्रोसेसर के बारे में समझाऊंगा कि प्रोसेसर कैसे काम करता है तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले नोट्स में जाते हैं और देखते कि प्रोसेसर क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए प्रोसेसर क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस इज कॉल्ड प्रोसेसर कंप्यूटर में जो प्रोसेस करने का डिवाइस होता है उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं इट हेल्प अस टू सॉल्व एरेथमेटिकल एंड लॉजिकल सॉल्यूशन मतलब कंप्यूटर में जो भी मैथामेटिकल्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग को करना पड़ता है उसका जो सॉल्यूशन मतलब उसका जो रिजल्ट हम लोग पाते हैं या देखते हैं या हम लोग को मिलता है रिजल्ट वो रिजल्ट को करने के लिए एक्चुअली प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब प्रोसेसर ही काम करता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड ए एल यू कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसको हम लोग ए एल यू नाम से भी जानते हैं ए एल यू का फुल फॉर्म क्या है एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि जो यूनिट मैथामेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए कंप्यूटर में है या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में है उसे हम लोग ए कहते हैं जो कि हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसर है अब देखिए सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग सभी जानते हैं मतलब जो लोग कंप्यूटर मोटा मोटी जानते हैं वो लोग को सभी पता है सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सी का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा गया देखिए सी का फोटो आ रहा है तो ये सी मतलब ये एक्चुअली क्या है ये ये एक्चुअली कैबिनेट होता है फ्रेंड्स जो सी का फोटो आप लोगों को दिख रहा है ये एक्चुअली कैबिनेट है अच्छा ठीक है फ्रेंड्स एक काम करते हैं पहले आप लोगों को प्रोसेसिंग डिवाइस भी दिखा देते हैं देखिए प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पे फोटो में आ रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब जो प्रोसेसर है वो एक छोटा सा डिवाइस है जो कंप्यूटर में पूरा एरेथमेटिकल एंड लॉजिकल मतलब मैथामेटिकल और लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर रहा है और सी क्या है देखिए सी का फोटो यहाँ पर दिख रहा है सी क्या है सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ मैथामेटिकल और लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं जो भी कुछ काम कंप्यूटर में हो रहा है मतलब जिसके ज़रिए कंप्यूटर चल भी रहा है और मानिए कि जो भी आ, कम हम लोग कंप्यूटर को ऑन करने के बाद से ऑफ करने तक जो भी काम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो सारा काम लेकिन ये सीपीयू के अंदर हो रहा है इसीलिए आप लोग देखिएगा कि सीपीयू के साथ ही सारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच किया हुआ रहता है सीपीयू के साथ मॉनिटर सीपीयू के साथ कीबोर्ड सीपीयू के साथ ही माउस और सीपीयू के साथ ही हम लोग को प्रिंटर को भी ऐड करके जलाना पड़ता है मतलब ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब ये एकदम मेन चीज़ है और इसी इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इज़ ए मेन Part of computer system, CPU is commonly referred to as a brain of our computer. CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में जैसे हम लोग का ब्रेन होता है या सर होता है या दिमाग होता है जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग का काम होता है उसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो ये सी है क्योंकि सारा डिवाइसेस सी के साथ लगा हुआ है और सी के अंदर क्या है वो भी देखिए एक एक करके फोटो आ रहा है सी के अंदर मदरबोर्ड होता है ये देखिए मदरबोर्ड का फोटो यहाँ पे आ रहा है रैम होता है देखिए रैम का फोटो आ रहा है हार्ड डिस्क होता है देखिए हार्ड डिस्क का फोटो आ रहा है डिविडी ड्राइव या सी ड्राइव होता है देखिए वो उसका भी फोटो आ रहा है एस एम पी एस होता है एस एम पी एस की भी फोटो आ रहा है तो ये सारा डिवाइसेस आपका सी पी यू के अंदर होता है और ये सारा डिवाइसेस मिलके कंप्यूटर का पूरा ऑपरेट करता है चलाता है इसीलिए सी पी यू को हम लोग कंप्यूटर का मेन ब्रेन बोलते या मेन पार्ट भी बोल सकते हैं ठीक है इसके बाद है ए एल यू सॉल्व सम टाइप्स ऑफ एथमेटिक फंक्शन एल क्या करता है कुछ एरेथमेटिक फंक्शन को सॉल्व करता है तो एरेथमेटिक फंक्शन हम लोग पहले ही समझा है कि मैथामेटिकल्स जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग एरेथमेटिक फंक्शन कहते हैं जैसे कि ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड करना मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड एक्सपोनेंट ये सारा और भी बहुत सारा लॉट ऑफ मोर अदर्स मतलब मैथामेटिकल मैथामेटिकल का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कंप्यूटर सॉल्व uh, करता वो सॉल्विंग कहाँ पर हो रहा है और किस में हो रहा है ए में हो रहा है क्योंकि ए का मतलब ये एरेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब मैथामेटिकल पार्ट का मैथामेटिकल टाइप्स का जो भी 
प्रॉब्लम रहेगा वो भी इसमें सॉल्व होगा और लॉजिकल टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा वो भी इसमें सॉल्व होता है और लॉजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं जिसका सॉल्व ये ए कर सकता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस यूनिट आल्सो परफॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड मेनी अदर्स तो ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या होता है जब हम लोग सपोज फ्रेंड्स आप लोगों के आप लोगों में से जिसको जिसको एक्सेल थोड़ा बहुत पता है या बहुत सारे ऐसे जो है कि एक्सेल पता भी नहीं है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम समझा देते हैं तो जिसको एक्सेल पता होगा वो जानते होंगे कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन मतलब कोई एक नंबर के ऊपर हम लोग देखना चाहते हैं कि सपोज मानिए कि कोई एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेल में कि हम लोग को कहा गया है कोई एक कंडीशन अप्लाई करना है कि हम लोग को कहा गया है कि टोटल जिसका इसके ऊपर है मतलब टोटल जिसका सपोज माना मानो कि आपको ग्रेड कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है और बोला गया है कि फोर के ऊपर अगर टोटल किसी का है तो उसको हम लोग ए ग्रेड में रखेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ग्रेटर देन फोर देना पड़ेगा मतलब क्योंकि आप, आपको बोला गया है कि फोर के ऊपर हम लोग को देखना है तो हम लोग को लिखना होगा ग्रेटर देन 400 तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर में दिखेगा एक्सेल में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग को 400 के ऊपर जिस जिसको मार्क्स मिला है उसका आपका उस आपका ग्रेड ए आ जाएगा उसी तरह से लेस देन में भी अगर लेस देन देखना चाहते कि हम लोग देखना चाहते कि 200 के नीचे जिसको मिला है उसको फेल होगा दिखेगा तो ग्रेट लेस देन टू लिखना होता है देखिए कैसा लिखना होता है वो साइड में दिखा रहा है कि ग्रेटर देन फोर और लेस देन फोर कैसे हम लोग ग्रेड कैलकुलेशन में देखते हैं या करते हैं फॉर्मूला देखिए पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेल में अगर हम लोग एक ग्रेड निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें कैसे लिखना पड़ता है तो ये फॉर्मूला में आप देख ही पा रहे कि कहीं पे कोई प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाला कोई सिंबल लेकिन फ्रेंड्स इसमें नहीं है ये टोटल ही एक लॉजिकल प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स इस तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कंप्यूटर हम लोग का करता है जो कि ए में होता है अब ग्रेटर देन हो गया लेस देन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि जो नंबर के साइड में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगाया है या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो नंबर लिखे हैं उसका मतलब है सपोज माने कि हम लिखे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर सर्च करना स्टार्ट करेगा फोर से अपर वैल्यू को सर्च कर और हम लोग अगर लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं तो उसमें क्या होगा ना उसमें कंप्यूटर सर्च करेगा जो नंबर हम लोग लेस देन इक्वल्स टू नंबर के मतलब लेस देन इक्वल्स टू देके जो नंबर लिखेंगे उस नंबर से स्टार्ट करके नीचे का नंबर वो सर्च करेगा ये है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू का एग्जाम्पल्स और नॉट इक्वल टू का काम आता है मानिए कि कोई एक टेबल में से हम लोगों को नहीं देखना है ऐसा कोई नंबर मतलब जिस हम देख अगर ऐसा है कि हम लोग को देखना है इस टाइप का नंबर या उस नंबर को जिस नंबर में 200 नहीं है मानिए कि कोई एक टेबल है उस टेबल में से आप लोगों को नहीं देखना है ऐसा नंबर है 200 मतलब आपको कंप्यूटर तब क्या दिखाएगा पूरा टेबल में से जिस जिस को 200 मिला है वो सबको छोड़ के सभी को बाकी सभी को दिखेगा दिखाएगा आप लोगों को तो इस तरह से फ्रेंड्स फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है एक्सेल में तो एक्सेल का पूरा लेसन्स का जो भी हम लोग का सिलेबस में है वो सारा आप लोग को दिखाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो हम लोग ये समझ गए कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो प्रोसेसर होता है ठीक है इसका नाम हम लोग ए भी जानते हैं क्योंकि ये मैथामेटिकल और लॉजिकल ये दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्व करता है इसलिए हम लोग इसको ए भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर को जो सी uh, होता है जिसको हम लोग फुल फॉर्म मतलब जिसको पूरा नाम हम लोग जानते हैं इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है कंप्यूटर में सारा जो कंट्रोलिंग का काम हो रहा है जो भी कुछ काम कंप्यूटर में हो रहा है एकदम ऑफ ऑन होने से ऑफ होने तक सारा काम इस सी में हो रहा है और जो भी डिवाइसेस होता है वो सी के साथ ही हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है ये सब हम लोग मोटा मोटी जान गए इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स क्या होता है प्रोसेसर का देखिए यहाँ पे है दे आर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स आर अवेलेबल क्या क्या टाइप्स का प्रोसेसर मार्केट में है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए मेनली तो है एकदम फर्स्ट में था पी से स्टार्ट था पी प्रोसेसर मतलब पेंटीएम 
फर्स्ट जनरेशन एकदम पहले पहले का प्रोसेसर था ये पेंटीएम सेकेंड जनरेशन उसके बाद पेंटीएम थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन उसके बाद P4 फोर डुएल कोर पी फोर कोड टू डू क्वाड कोर ऐसा बहुत टाइप का प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब प्रोसेसर मार्केट में एक के बाद दूसरा फ्रेंड्स आता गया है तो अभी बहुत सारा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्यों निकालते हैं ये निकालने का ये मतलब मेन मोटिव होता है कि जो मानिए कि आपके पास अभी पी थ्री का प्रोसेसर है जो क्या कि स्लो काम कर रहा है तो उसको बहुत ही मतलब तो और भी फास्ट बना के एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं जिसमें जिसका नाम दे दिया है कि P4 जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप्स भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐप्स का अपग्रेडेड मांगता है तो अपग्रेड करने से क्या अपग्रेड हम लोग कैसे करते हैं अपग्रेड या अपडेट बटन में क्लिक करते हैं तो वो अपडेट हो जा हो जाता है इंटरनेट लगता है उसमें तो उसी तरह से हम लोग का कंप्यूटर में भी अगर कोई पुराना टाइप का प्रोसेसर रहेगा तो हम लोग जो काम करेंगे कंप्यूटर में वो स्लो होगा तो उससे अच्छा होगा कि हम लोग अगर थोड़ा अपर मॉडल का प्रोसेसिंग डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि काम बहुत ही फटाफट फटाफट होता रहेगा फ्रेंड्स तो पेंटीएम जनरेशन के बाद मतलब पेंटीएम का जो सीरीज चल रहा था उसके बाद तो ऐसे बहुत सारा प्रोसेसिंग डिवाइस मार्केट मार्केट में आया था अभी जो रिसेंटली जो सीरीज चल रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस का वो है इंटेल थर्ड जनरेशन मतलब आई सीरीज का चल रहा है आई थ्री आई फाइव आई सेवन आप लोग सुने होंगे शायद क्योंकि कोई भी अभी अब जो नया लैपटॉप लेते हैं या डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें आई थ्री या आई फाइव या आई सेवन का ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है या प्रोसेसर होता है तो i3 का मतलब है इंटेल थर्ड जनरेशन i5 का है इंटेल फिफ्थ जनरेशन i7 का है इंटेल सेवन जनरेशन तो फ्रेंड्स हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में इस वीडियो में मोटा मोटी सीख गए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा